Mon frère lit autre chose qu'un manga, c'est suspect. Kevin, tu dis quoi Une fable de la fontaine, la cigale et la fourmi. Hein Mais c'est pour les gosses, ça Non, ça dépend, moi j'aime bien la morale qui est à la fin. C'est quoi Tiens, je te relis tout, écoute. <coughs> la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. »« La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. »« Que faisiez-vous, au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » Vous chantiez, j'en suis fortaise. Eh bien, <rire> dansez maintenant. Voilà, en gros, dans la vie, si tu travailles pas, t'attends pas à ce que les autres t'aident. Moi, je trouve ça normal. Ouais, enfin, la fourmi, dans cette histoire, c'est quand même une grosse crevarde, quoi. Elle a laissé la cigale mourir de faim. Ah, c'est pas comme si la cigale allait lui servir à quoi que ce soit un jour. Mais justement, tu sais jamais. Imagine, demain, euh, la fourmi, s'est fiancée et a besoin d'un chanteur pour le mariage. Eh ben, la cigale aurait pu chanter gratuit. Alors que là, non, c'est mort. Hein Mais il est nul, ton exemple. Ce que je veux dire, c'est que ta fourmi, là, elle aura jamais aucun ami. Comme toi Oh Dans la vie, l'entraide, c'est plus important que le chacun pour sa gueule Il faut développer son réseau, c'est primordial Toi, ça se voit que t'es allé sec. T'es vraiment une merde. Donne-moi ça Je vais te lire c'est quoi ma fable préférée de La Fontaine, et tu vas voir qu'on a toujours besoin de quelqu'un, même s'il est plus petit que soi. <coughs> le lion et le rat. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Si rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force. Ni que rage. Tu vois, je peux pas te donner de meilleur exemple. Sans le rat, là. À l'heure qu'il est, le lion aurait été décapité par des braconniers et sa tête serait accrochée sur le mur du salon d'un connard de dentiste américain. Non mais t'as vu le lion aussi, c'est un bras cassé. À sa place, j'aurais honte d'être pas doué au point de devoir me faire sauver par un rat. Écoute, si tu veux pas voir la vérité en face, c'est pas mon problème. Ta femme de la fontaine, là, elle raconte n'importe quoi parce qu'elle a été écrite il y a trop longtemps. Mais la tienne a été écrite à la même époque. Ça suffit Puisqu'on est d'accord sur aucune de ces deux fables, on n'a plus le choix. On va devoir inventer la nôtre. Hein Exactement. On va s'inspirer de nos deux fables préférées et tout mélanger pour fabriquer notre propre fable. Une fable moderne qui correspond aux problèmes de notre monde d'aujourd'hui. <rire> ok, tu l'appellerais comment Le rat et la cigale Le lion et la cigale Le rat et la fourmi C'est bon, t'as fini Ce sera évidemment... Le lion et la fourmi. Vas-y, commence Kevin, on a dit qu'on la faisait ensemble. Hein Euh, ok. Retrouvons notre fourmi ouvrière, forte inquiète à la fin de l'hiver. Employée d'une petite entreprise qui par malheur connut la crise, elle vint tout juste d'être remerciée après six années de loyauté. Penaude, elle rentra dans sa chambre et y aperçut une lettre datant de décembre. Horreur et stupéfaction Un préavis de trois mois que son propriétaire lui adressa il y a de cela Trois mois La voici désormais sans abri, ni gîte et n'ayant plus d'amis sur qui compter pour quelques nuits l'héberger, il lui fallait de l'argent. Et vite, aucune banque n'accorderait crédit à une fourmi chômeuse sans CDI, encore moins en faillite. <rire> S'écria-t-elle avec effroi. « N'aie pas peur, je suis de bonne foi !» se voulut rassurant le félin. « Je t'ai recueilli, manquant de soins, à même le sol et sans un sou, te voici sèche. Veux-tu une soupe ?» La fourmi, bien que méfiante du fauve, dut admettre qu'elle avait la vie sauve. Euh, merci de ton attention, mais pardon d'être curieux. Pourquoi toutes ces machines ont ces lieux Je te présente ma passion, l'audiovisuel. Je filme des sketchs sur ma vie réelle, puis les partage à travers un site de vidéo dont un ami de confiance m'a touché mot. Un ami Euh, et ça marche ton truc <rire> 
Hélas, si des animaux, j'en suis le roi. En humour, ce n'est pas le cas. Voici un an que je me démène à écrire des blagues que personne n'aime. L'abandon a traversé par plus d'une fois mes pensées. À quoi bon se fatiguer, si au bout nul pain manger Oh, détrompe-toi, cher camarade. Si mon métier prête à la rigolade, il génère des fois des revenus dont peuvent en vivre les plus en vue. Il n'en fallut pas plus pour convaincre l'insecte de proposer son aide au lion à la simple condition de partager les sapecs. Les débuts ne furent pas faciles. Deux caractères des moins dociles. Le valeureux valorisant contenu pensait qualité et non nombre de vues. Tandis que l'avide, plus petit, rêvait placement de produits. Les disputes furent nombreuses. Mais à cette fable fin heureuse, le temps adoucit la fourmi qui, convaincue, changea d'avis. La passion du lion lui transmit la patience, força le respect, gagna sa confiance. Et après cinq années de labeur, mêlant créativité et sueur, les étincelles de cette fusion leur obtinrent tant d'abonnés que leur nom. The End. Hein Attends, j'ai pas bien compris la fin Bah c'est la morale Ça veut dire qu'ils ont eu autant d'abonnés sur YouTube que leur nom de chaîne. Ok, euh, et c'est quoi leur nom de chaîne Bah c'est le titre de la fable. Le lion et la fourmi Plus court. Lion-fourmi Inverse. Fourmille... Fourmillant. Fourmillant.